Assalamu alaikum students Sir Umar is here with another video tutorial Methods of Nutrition in Plants ठीक है कि Plants से हम अपनी Nutrition कैसे आसिल करते हैं उसके अपने कुछ Methods यहां पर देखनी है अच्छा एक बात हम सब जानते हैं कि जितने भी Plants हैं वो सब के सब क्या हैं Water Drops हैं Water Drops का क्या मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार कर लेते हैं ठीक है लेकिन यहां पर कुछ Special Methods होते हैं Plants के अंदर खुराक हासिल करने के तो उनको हमने डिस्कस करना है वैसे मेनली प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स ही हैं ठीक है थीके? लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिनको हमने यहां पे डिस्कस करना है तो सबसे पहला था सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखिए कहीं पे भी लफ्ज सेप्रोफ्स आ जाए ना ठीक है इसका मतलब कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से खुराक हासिल करने वाले ठीक है कहीं पे भी लफ्ज सेप्रोफ आ जाए और जहां पर लफ्ज फाइटा है इसका मतलब वो ये टॉकिंग अबाउट प्लांट्स ठीक है तो सेप्रोफाइटिक का क्या मतलब होगा कि ऐसे प्लांट्स जो कि अपनी खुराक हासिल करते हैं फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर ठीक है तो सेप्रोफाइट्स क्या होंगे ऑप्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर सच एज डेड लीव्स ठीक है कि जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं उनको ऐसे मतलब उनके न्यूट्री न्यूट्रिटिव कंपाउंड उनको दोबारा से हम लगा देते हैं पौधों में कि उनसे खुराक हासिल कर लें ठीक है अब वो करते क्या है अब मतलब कि वो खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल कैसे करते हैं तो बच्चे इसके दो तरीके हैं सबसे पहली बात तो ये लेट्स से बेटा ये प्लांट की बॉडी है और फर्ज कर लो कि बाहर डेड ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है ठीक है तो वो क्या करेंगे वो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स जो हैं वो उसके अंदर इंसर्ट करेंगे ठीक है जो एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है उसमें इंसर्ट होकर क्या करेंगे कि उस ऑर्गेनिक मैटर की ब्रेक डाउन करवाएंगे और उसके बाद क्या करेगा वो प्लांट उसको अपने सेल के अंदर ले लेगा ठीक है दूसरा तरीका क्या है कि वो कैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर को हासिल करता है तो बच्चे यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया होते हैं ठीक है ऐसे बैक्टीरिया जो कि हेल्प करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे वो डिके करेंगे और डिके करने के बाद क्या होगा कि वो जो है मतलब जो बैक्टीरिया है वो जो ऑर्गेनिक मैटर उसको नाइट्रोजन से कन्वर्ट कर देंगे नाइट्रेट्स के अंदर अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते वो प्लांट्स को नाइट्रोजन को इनटेक करते हैं द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स और वो जो नाइट्रेट्स हैं वो क्या करेंगे कि वो उसको क्या बाद में एब्जॉर्ब कर लेंगे और ये होते हैं कहाँ पर है जो बैक्टीरिया ये रूट नॉट यूज के ऊपर मौजूद होते हैं लेट्स से कि मैंने की रूट बनाई है प्लांट की ठीक है जड़ बनाई है इसके ऊपर ना यहाँ पे इस तरह के नोड्यूल्स बनी होती है ठीक है जड़ के ऊपर यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होती है जो कि उसको फिक्स करके देती है तो ये थी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पैरासाइट कहीं पर भी लफज आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिलाई कर रहा है और बदले में उसका नुकसान कर रहा है ठीक है तो अब ये देखें ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो बाहर रहता है या उसके अंदर रहता है ठीक है और बदले में क्या करता है हार्म दे उसको नुकसान देता है अब यहां पर ना जब भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन आएगी ना वो दो लफ्जों का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए एक होस्ट क्या होता है एक पैरासाइट क्या होता है अब देखें फर्ज करें कि एक ऑर्गेनिज्म उसके ऊपर दूसरा ऑर्गेनिज्म रह रहा है अब जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रहा है जो सा ऑर्गेनिज्म उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है खुराक प्रोवाइड कर रहा है उसको हम कहते हैं होस्ट होस्ट का लफ्जी मेरी मेजबान होता है ना उसको हम होस्ट कहते हैं और जो सा ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके अंदर बीमारियां पास कर रहा है उसका नुकसान कर रहा है उसको हम कहते हैं पैरासाइट ठीक है इसकी एग्जांपल दी हुई है आपकी बुक में पियोसिनिया दी हुई है और डॉडर कुस्केटा दी हुई है ठीक है पियोसिनिया क्या है कि एक फंगस पैरासिटिक है और ये क्या कहता है कि वीट गंदम की जो फसल है ना उसको खराब करता है डॉडर की बात करें ये बड़ा क्या होता है आकाश बेल इसको कहते हैं लाइक दैट ये इस तरह प्लांट है ना तो ये उसके ऊपर ट्विनिंग करती है उसके ऊपर लाइक दैट इस तरह लिपटती है ट्विनिंग करती हुई ठीक है और होता है कि जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ती है खुद ये मतलब इसकी ग्रोथ हो जाती है अच्छी खासी जिस प्लांट के ऊपर चढ़ती है वो प्लांट मुरझा जाता है ठीक है तो ऐसे जो न्यूट्रिशन है इसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सिंबायोटिक न्यूट्रिशन सिंबायोटिक न्यूट्रिशन क्या होती है ऐसी न्यूट्रिशन जिसके अंदर मतलब ऐसा रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज जिसमें दोनों को फायदा हो ठीक है ऐसी न्यूट्रिशन को हमें सिंबायोटिक न्यूट्रिशन यहां पर तीन एग्जाम्पल दी हुई है सबसे पहले लाइकन ठीक है अब लाइकन्स होते हैं बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि लाइकन्स हैं क्या क्योंकि कुछ जगह पे लिखा होता है कि जो एलजी है वो लाइकन्स है कुछ फंगस के बारे में लिखा होता है तो बच्चे देखो बात सुनो इट इज अ कंपाउंड ऑर्गेनिज्म फंगस और एलजी इकट्ठे रहते हैं ठीक है वो जो इकट्ठे रहते हैं उसको हम क्या कह देते हैं लाइकन्स कह देते हैं ठीक है अब इसमें एल क्या
फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करेगा खुराक तैयार करेगा और उस खुराक को यूटिलाइज करेगा फंगस अब फंगस हल्का का क्या फायदा कर रहा है अब फंगस के पास ना बड़े बड़े हाइफी होते हैं आपको बताया अब वो क्या करेगा कि वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा और उस प्लांट को डेसिकेशन से बचाएगा तो देखें दोनों इकट्ठे रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं ऐसी रिलेशन का हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं माइकोलिजी अब माइकोलिजी क्या अच्छा ये फंगस और एल के दरमियान सिम्बायोटिक रिलेशन है माइकोलिजी है फंगस और हायर प्लांट्स के दरमियान सिम्बायोटिक रिलेशन ठीक है इसमें आप प्लांट्स क्या करते हैं अगेन वही बात कि प्लांट्स में फोटोसिंथेटिक पार्टनर है ठीक है तो वो क्या करेगा वो खुराक तैयार करेगा और उस खुराक को जो है वो मतलब उससे फंगस भी फायदा उठाएगा अब फंगस क्या करेगा फंगस के अगेन मैंने बात की कि हाइफी होते हैं और हाइफी क्या करेंगे कि प्लांट के लिए वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे सॉइल में से ठीक है तो यहां पर ये बात बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की गई है कि जो से प्लांट्स का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है फंगस के साथ यानी माइक्रोलिज रिलेशन होता है उनकी ग्रोथ बेटर होती है एज कंपेयर टू दो प्लांट्स जिनका ये रिलेशन नहीं होता क्योंकि जो हाइफी है वो प्लांट्स के लिए वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे ज्यादा से ज्यादा और वाटर जो प्लांट है उसकी ग्रोथ अच्छी होगी उसके बाद नेक्स्ट बात है लिग्यूमिनस प्लांट अच्छा लिग्यूमिनस प्लांट वो होते हैं जो फलीदार प्लांट्स होते हैं जैसे फलियां होती हैं ठीक है इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं इन्हें हम लिग्यूमिनस प्लांट कह देते हैं अब इनकी जो रूट्स हैं उनके मतलब रोड्यूज होते हैं ठीक है अब यहां पर क्या है इनका प्लांट्स का सिंबायोटिक रिलेशन होता है बैक्टीरिया के साथ ये बात याद रखिए जो लाइकन था वो एल्गोर फंगस के साथ माइकोलिजी जो था वो फंगस और हायर प्लांट्स के साथ और लिग्यूमिनस के अंदर क्या होता है बैक्टीरिया एंड प्लांट्स के साथ अब बैक्टीरिया क्या करता है बैक्टीरिया वही बात की प्लांट्स से अपनी खुराक हासिल करता है शेल्टर हासिल करता है और बदले में क्या करता है नाइट्रोजन फिक्स करके देता है क्योंकि प्लांट्स आर अनेबल टू गेट नाइट्रोजन फ्रॉम एटमोस्फियर डायरेक्टली वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट्स की फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब कर सकते हैं तो वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करना इस किसका काम होता है बैक्टीरिया का काम होता है वो कन्वर्ट करके देता है फिर वो प्लांट्स क्या होते हैं नाइट्रोजन हासिल कर लेते हैं उसके बाद लास्ट कैटेगरी आती है इंसेक्टिव और प्लांट्स अच्छा इंसेक्टिव मतलब इंसेक्ट्स और वॉरस मतलब ईटर ठीक है इंसेक्ट ईटर जो कि कीड़े खाते हैं आप ये करते क्या है कि अपनी जो न्यूट्रिशन की नीड है ना उसको फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि प्लांट्स के बारे में तो हम मोस्टली पढ़ते हैं ये ओडोट्रॉक्स हैं तो इन्हें क्या जरूरत है कि ये जो है मतलब कि कीड़ों का शिकार करें ठीक है तो इसका आंसर ये है कि वो कीड़ों का शिकार करते हैं फॉर देयर बेटर ग्रोथ यहाँ पे लिखा है इंसेक्टिव और प्लांट्स आर ट्रू ऑटोट्रॉक्स नो डाउट बट दी ऑन प्लांट्स बिकॉज बिकॉज देयर ग्रोथ बिकम्स रेपिड और दूसरी बात इंसेक्टिव और प्लांट्स उधर होते हैं जहां पर नाइट्रोजन इज लेस इसका मतलब कि जो सॉइल में सबको नाइट्रोजन मिल रही है वो कम है अगर उन्हें ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो उन्हें बाहर से भी कोई चीज लेनी पड़ेगी तो वो क्या करते हैं इंसेक्ट्स का शिकार करते हैं ठीक है अब वो जो कीड़ा है उसको प्लांट्स डाइजेस्ट कैसे करते हैं ठीक है तो उसको डाइजेस्ट करने के दो तरीके होते हैं सबसे पहली बात तो ये कि बैक्टीरिया मौजूद होते हैं प्लांट्स के अंदर स्पेसिफिक जो के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे वो उसकी ब्रेक डाउन होती है और दूसरी बात ये कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनके पास बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि उनकी ब्रेक डाउन करवाते हैं अब यहाँ पर एक तीन उन्होंने दिए हैं इंसेक्टिवर प्लांट्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले पिक्चर प्लांट है अच्छा इनके जो साइंटिफिक नेम्स है ये आपने याद कर रहे हैं विद स्पेलिंग ये शॉर्ट कैसे में भी आ सकते हैं एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ठीक है ये सैरासिना पिपरी है पिक्चर प्लांट अब ये होता कैसे है लाइक एट इट इज अक लाइक स्ट्रक्चर विद हाफ फिल्ड फ्लूड और बच्चे इसका जो लीफ होता है ना एंड से एक हुड बना रहा होता है लाइक दैट ये देखो इस तरह करके ना सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ठीक है और यहाँ पर इस तरह करके एक हुड सी बन रही होती है ठीक है और उस हुड के ऊपर क्या होते हैं स्टिफ हेयर होते हैं यहाँ पर इस तरह ठीक है और इसके ऊपर क्या होता है कि लाइक दैट काफी सारा रस लगा होता है जिसकी वजह से इंसेक्ट अट्रैक्ट होकर इसके पास आता है और जब इसके ऊपर आकर बैठता है वो स्टिफ हेयर्स की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर एंट्रैप हो जाता है और यहां से इंसेक्ट जो है वो सीधा प्लांट के अंदर ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्या है बैनस फ्लाई ट्रैप ठीक है बैनस फ्लाई ट्रैप कैसा था ये बायलोब होता है लाइक दैट इस तरह करके ना इस तरह करके इसका स्ट्रक्चर होता है बायलोब ठीक है एक लीफ ये एक लीफ ये इस तरह करके और उसके ऊपर क्या होता है इस तरह कांटेदार स्ट्रक्चर बना होता है ठीक है जैसे ही उसके ऊपर आकर कोई कीड़ा बैठता है साथ ही इस तरह बंद हो जाता है ठीक है तो लाइक दैट इनका
एक यहाँ पर मिलिट्री होती है जो कि पायलोट से ट्रक से को जोड़ रही होती है जैसे ही ऊपर आकर कोई भी इंसेक्ट बैठता है उसको ये पकड़ लेता है और बाद में क्या करता है डाइजेस्ट कर लेता है उसके बाद लास्ट पे आता है सनडियो ठीक है सनडियो क्या है इसके ऊपर ना कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं लाइक जिस तरह करके ये है ना तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं काफी ज्यादा और इसके ऊपर क्या होता है कि हर स्ट्रक्चर के ऊपर ना एक इस तरह ग्लैंड मौजूद होता है हर हेयर के ऊपर ठीक है तो ये क्या करता है कि इंसेक्ट जो है वो अट्रैक्ट होते हैं इसकी अडर से और अडर इसके पास आते हैं और जब इसके पास आते हैं उनको क्या करता है ट्रैप कर लेता है और उनको डाइजेस्ट कर लेता है ठीक है तो बेटा दैट्स ऑल फ्रॉम द मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स इफ एनीवन हैव एनी क्वेरी यू शी फ्रेंकली आस्किंग कमेंट सेक्शन